हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास अपने राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और काफ़ी टॉपिक अपने कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में अपने किया था कि अगर मल्टीपल फोर्स वर्क कर रहे हो किसी एक चार्ज पे तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस पढ़ा था और बाकी इसकी वैक्टर नोटेशन पढ़ी थी कूलम स्लॉ की आज का जो अपना टॉपिक है वो अपने चैप्टर का जो नाम है वो वाला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या चीज़ है तो अभी तक अपने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लिया भी दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स लगता है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोल देते हैं तो देखो इसकी थ्योरी पढ़ते हैं पहले फिर समझते हैं इसको कि वेन ए पॉइंट चार्ज इज ब्रॉट नियर अनदर चार्ज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कि अगर अपने पॉइंट चार्ज पॉइंट चार्ज का मतलब एक अपने चार्ज को एक पॉइंट के थ्रू शो करते हैं तो एक सिंपल चार्ज को एक पॉइंट चार्ज बोल देते हैं जिसको अपने क्या है कॉपी पर एक पॉइंट से शो करते हैं तो उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं वो तो सिंपल चार्ज ही है कि अगर आप क्यू चार्ज लिखो तो इसको पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं अब इस पॉइंट चार्ज को अगर अपने अनदर चार्ज के नियर लेके आएँ तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कि ये वाला जो चार्ज होता है किसी दूसरे के पास लेके गए आप चार्ज के पास तो इस पर क्या लगेगा अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स अगर ये प्लस है और आप इसे प्लस के पास लेके जा रहे हो तो क्या करेगा रिपल्शन फोर्स लगेगा इस पर ये वाला प्लस इसको पास नहीं आने देगा और अगर यहाँ पर माइनस चार्ज है तो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पर फोर्स लगाएगा वो वाला चार्ज तो टू एक्सप्लेन इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इट कैन बी एज्यूम्ड ए चार्ज क्रिएट्स एन एरिया अराउंड इट वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस इज ए फोर्स तो देखो इसका मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज अगर आपके पास मान लो ये क्यू चार्ज है तो अपने इसके लिए ये एज्यूम करते हैं कि इसके चारों तरफ एक फिक्स एरिया होता है ये वाला एरिया फिक्स एरिया अगर इस एरिया में आप कोई बाहर से चार्ज लेके आओगे मान लो ये Q1 चार्ज और Q2 चार्ज आप कोई बाहर से चार्ज लेके आ रहे हो इसके पास तो ये Q2 चार्ज जब इस एरिया में एंटर करेगा तो इस एरिया में एंटर करने पर उस Q2 पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा फोर्स लगेगा उस पर फोर्स अप्लाई होगा तो इस एरिया ये जो एरिया होता है जिसमें एंटर करने से किसी दूसरे चार्ज पर जो उस एरिया में प्लेस किया हुआ चार्ज है, उसके कारण उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है तो इस एरिया को ही अपने क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं फील्ड मतलब एरिया ठीक है तो आप देखो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं अपने यहां से कि द स्पेस या एरिया सराउंडिंग ए चार्ज किसी चार्ज के अराउंड कोई एरिया वेयर अदर चार्ज वेयर अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसिस ए फोर्स फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कि जहाँ पे अपने क्या करें कोई दूसरे चार्ज को प्लेस कर दें कि एक स्पेस या एरिया होता है किसी चार्ज के सराउंडिंग की कोई चार्ज रखा इसके सराउंडिंग वो एरिया जहाँ पे क्या हो कि अनदर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे कोई अनदर चार्ज पार्टिकल मान लो Q2 टू चार्ज आ रहा है तो इस पर क्या लगे कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो जाए भी इस एरिया से बाहर है तो इस पर नहीं फोर्स लग रहा लेकिन इस एरिया के एंटर करेगा तो इस पर अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स वर्क करने करना स्टार्ट हो जाए तो इस एरिया को ही अपने क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं ठीक है अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय माइकल फेराडे माइकल फेराडे ने ये वाली थ्योरी दी थी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली थ्योरी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड एंड इट इज डिफाइंड मैथमेटिकली इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है एक वैक्टर फील्ड है मतलब इसमें जो ए, आप एरिया ड्रॉ करोगे इस एरिया की कोई ना कोई डायरेक्शन होगी और दूसरी चीज़ कि इट इज़ डिफाइंड मैथमेटिकली मैथमेटिकली जो इसको डिफाइन करते हैं उसको अपने क्या कह देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो बोलचाल वाली लैंग्वेज है अपनी बोलचाल वाली लैंग्वेज में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं और मैथमेटिकली अगर अपने इसको लिखेंगे या फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कह दे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने क्या किया उसको वर्ड्स में लिख रखा है यानी अपनी डेफिनेशन बना रखी हैं और अगर इस वर्ड्स को अपने मैथमेटिकली या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने क्या लिख सकते हैं मैथमेटिकली जो लिखने का तरीका होता है उसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है मैथमेटिकली तरीका है तो इसकी डेफिनेशन भी क्या होगी इससे थोड़ी सी अलग होगी 
कि फिजी फिजिक्स में अब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं ये घरेलू डेफिनेशन बोल सकते हो आप अपनी बोलचाल की जो लैंग्वेज में तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से पहले एक अपने डेफिनेशन पढ़ते हैं टेस्ट चार्ज की और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके चार्ज वाले जो चैप्टर आएंगे उसमें टेस्ट चार्ज हर जगह काम आएगा तो टेस्ट चार्ज को अब आप पक्का याद कर लो भी होता क्या है तो टेस्ट चार्ज क्या मानते हैं कि द टेस्ट चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी सफिशेंटली स्मॉल यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या है तीन चीज़ें यहाँ पे एक तो बहुत ही क्या हो स्मॉल हो दूसरा यूनिट हो और तीसरा पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कि अगर कोई एक ऐसा चार्ज हो कि मान लो आप एक कोई क्यू चार्ज मान रहे हो इस पे चार्ज कैसा है क्यू चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है दूसरा यूनिट हो कि मतलब इस पे चार्ज कितना हो वन गुलाम हो या फिर वन मिली गुलाम हो या फिर वन म्यू गुलाम बोल सकते हो आप भी वन हो इस पे चार्ज जो भी हो म्यू हो पिको गुलाम हो मिली गुलाम हो या वन गुलाम हो इस पे जो चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल हो यूनिट हो और पॉजिटिव हो तो इस चार्ज को अपने क्या बोल देते हैं टेस्ट चार्ज बोल देते हैं अब इसकी खासियत क्या है कि इट डज नॉट डिस्टर्ब द अनदर चार्ज प्लेस्ड नियर इट कि अगर अपने इस टेस्ट चार्ज के अराउंड कोई दूसरा चार्ज प्लेस कर दें भी ये जो टेस्ट चार्ज है यहाँ पे पड़ा हुआ है इसके पास अपने दूसरा चार्ज रख दिया Q1 या Q2 बिल्कुल इसके पास रख दिया या Q2 चार्ज यहाँ पे रख दिया कोई Q1 वन यहाँ पे तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है इसको इफेक्ट नहीं करेगा मतलब इस पर कोई फोर्स फोर्स नहीं लगाए गए ठीक है ना ना इस Q1 पे यानी इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है जीरो होता है ये दूसरे किसी चार्ज पर फोर्स नहीं लगाता है लेकिन कोई और चार्ज इस पर लगा सकता है ठीक है तो ऐसा तो पॉसिबल होता ही नहीं भी कोई चार्ज और वो चार्ज दूसरे पर फोर्स ना लगाए लेकिन अपने ये एज्यूम करके चलते हैं यहाँ पे कि अपने इसको मान कर चलते हैं ये एक हाइपोथेसिस है कल्पना है एक कि कोई एक ऐसा बहुत ही छोटा चार्ज ले लें जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो स्मॉल हो और पॉजिटिव चार्ज और यूनिट चार्ज हो तो उसको अपने क्या बोल देंगे टेस्ट चार्ज बोल देंगे तो टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन आपने पढ़ ली टेस्ट चार्ज के बारे में एक चीज़ और कि इसको अपने Q जीरो से शो करेंगे आगे जहाँ पर भी टेस्ट चार्ज रखेंगे Q जीरो से शो करेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव होगा और दूसरी चीज़ अगर इसके बारे में मैं कहूँ कि इसका खुद का कोई फोर्स नहीं लगाता ये मतलब इसका खुद का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है जीरो होता है खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है मतलब इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इसके चार इस टेस्ट चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज प्लेस करें तो उस पर फोर्स नहीं लगेगा अब नेक्स्ट आती है डेफिनेशन ये डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डेफिनेशन देखो क्या है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि मान लो आपने कोई प्लस क्यू चार्ज रख रखा है यहाँ पे कोई भी चार्ज हो सकता है ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू चार्ज के पास अगर अपने क्या करें टेस्ट चार्ज प्लेस कर दें या यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दें तो ये वाला जो चार्ज है इस पे जो फोर्स लगाएगा क्या करेगा इस पे जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स को ही अपने क्या बोल देते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको ई से शो करते हैं इसका जो सिंबल है वो ई होता है भाई किसी भी चार्ज की अगर आपको कह दें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालो या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो उसके पास आप क्या करो यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज रख दो आप इस टेस्ट चार्ज पर ही जितना फोर्स लगेगा वो फोर्स ही क्या हो जाएगा इस ई के इक्वल हो जाएगा मतलब यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही अपने क्या बोल देते हैं इंटेंसिटी बोल देते हैं ठीक है तो अब देखो क्या ले रहे हैं अपने इसके इसको मैथमेटिकली देखते हैं कि सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि फोर्स ऑन यूनिट चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है इंटेंसिटी होता है कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो क्या होता है इंटेंसिटी अब अगर अपने फोर्स क्यू चार्ज पे बात करें तो क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई मतलब आपको कह दें भी एक पेन की कीमत तो ई e है और क्यू पेन की आपको क्या करनी है कॉस्ट निकालनी है तो आप क्या करोगे एक पेन वाली जो कॉस्ट है उसको क्या कर दोगे क्यू से मल्टीप्लाई तो वही चीज़ यहाँ पे है कि यूनिट चार्ज पे तो ई e फोर्स होता है फोर्स किसके इक्वल होता है ई e के इक्वल यूनिट चार्ज के लिए तो और क्यू चार्ज के लिए अगर फोर्स की बात करें तो वो क्यू इन टू ई हो जाएगा तो यहाँ से अपने पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया एफ इज इक्वल टू 
क्यू ई या वेक्टर फॉर्म में इसको शो करेंगे तो जो जो क्वांटिटीज वेक्टर हैं वो वेक्टर लगा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर यहाँ से अपने वैल्यू निकाले ई e की तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ अपॉन क्यू हो जाएगा तो एफ अपॉन क्यू जो फॉर्मूला है इससे वही डेफिनेशन बनती है कि अगर अपने क्यू को क्या रखें वन रखें तो क्या हो जाएगा ई e, एफ के इक्वल हो जाएगा तो वही चीज कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसे फोर्स को ही अपने क्या बोल देते हैं इंटेंसिटी कह देते हैं तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन है अब नेक्स्ट इसके डायरेक्शन कैसे लेनी है तो देखो आपको पता है कि चार्ज दो तरह के होते हैं या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है तो अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए आपको ई e की डायरेक्शन लेनी हो तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू प्लस क्यू ई वेक्टर और इस फॉर्मूले का अर्थ आपको पता है कि एफ वेक्टर और ई e वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है तो डायरेक्शन ऑफ एफ वैक्टर एंड ई वैक्टर विल बी सेम फॉर पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए एफ वैक्टर और ई e वैक्टर की डायरेक्शन क्या होगी सेम मतलब अपने क्या करेंगे कि जिस भी चार्ज पे आपको ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी पॉजिटिव पर उस पर फोर्स देख लेंगे भी किस साइड लग रहा है वही डायरेक्शन क्या हो जाएगी ई वेक्टर की और दूसरा कि अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वेक्टर फॉर्म में अपने नेगेटिव ले सकते हैं तो ये वाला नेगेटिव अब शो कर रहा है कि इस ई e वेक्टर और एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है अपोजिट है तो डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर एंड ई वेक्टर इज अपोजिट फॉर नेगेटिव चार्ज भी आपने क्या किया अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आपको लेना कौन सा है कि इधर तो मान लो कोई क्यू चार्ज पड़ा हुआ है प्लस क्यू अब इसके पास अगर क्या करो आप अगर तो यहाँ पे ये वाला प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हो तो ये वाला प्लस क्यू चार्ज ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ही और अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नेगेटिव क्यू चार्ज ले रहे हो तो जो इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला वो ये बनेगा ठीक है चार्ज जो पास में लेके आ रहे हो वो वाला चार्ज आपको यहाँ पे लेना है ना कि जिस चार्ज के कारण आप इंटेंसिटी निकाल रहे हो ठीक है तो अब दोनों के लिए डायरेक्शन आ गई भी नेगेटिव चार्ज के लिए तो अपोजिट डायरेक्शन होती है फोर्स की इंटेंसिटी की और पॉजिटिव के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम नेक्स्ट आता है इसकी यूनिट और डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायमेंशन और यूनिट के लिए अपने फॉर्मूला लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एफ इज इक्वल टू क्यू ई या ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू फॉर्मूला लिखते हैं तो एफ की यूनिट न्यूटन और क्यू की यूनिट गुलाम तो न्यूटन पर गुलाम इसकी आपको यूनिट मिल जाएगी और एक यूनिट इसकी थर्ड चैप्टर में आएगी अपने आगे बढ़ेंगे उसको वोल्ट पर मीटर बोल देते हैं मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया v अपॉन m वोल्ट पर मीटर तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम मिले तो इसका मतलब आपको क्या चीज गिवन है वहाँ पे इंटेंसिटी गिवन है मतलब e की वैल्यू आपको वहाँ पे गिवन है ये याद रखना आपने न्यूटन पर कूलम इसकी क्या होती है यूनिट होती है इंटेंसिटी की अब डायमेंशन निकालने के लिए तो उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे न्यूटन की डायमेंशन एम वन एल वन टी माइनस टू और कूलम की ए वन टी वन तो यहाँ से डायमेंशन जब सॉल्व करोगे तो ये आएगी एम वन एल वन टी माइनस थ्री ए माइनस वन तो ये इसकी क्या होगी यूनिट और डायमेंशन होगी अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट जो टॉपिक अपना वो आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट आर डिस्टेंस कि अब देखो एक आपको पॉइंट चार्ज मतलब ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आपसे पूछा है भी इससे आर डिस्टेंस पर क्या है एक पॉइंट पी है क्या है एक पॉइंट ये वाला पी गिवन है और इसकी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर है तो इस पी पर क्या करो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इंटेंसिटी निकालो भी इंटेंसिटी कितनी आ रही है इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकालना है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल उसी टाइप का है जैसा आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि अगर अपने एम मास के पास कोई और एक स्मॉल एम मास लेके आए तो इसकी जो एम मास की इंटेंसिटी है जिसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल देते थे वो निकालनी होती थी तो इसको भी अपने ई से ही शो करते थे और ई इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर वहाँ पर फार्मूला आता था आप ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में देख लेना इसको ठीक है तो वही इंटेंसिटी यहाँ पे है यहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड थी तो वहाँ भी यही डेफिनेशन थी कि यूनिट पॉजिटिव मास पे जो क्या लगता है यूनिट मास पे जो फोर्स लगता है उसको ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं तो बिल्कुल वही सेम चीज़ है तो अब देखो इंटेंसिटी निकालने के लिए अपने क्या करेंगे कि देखो मैंने कहा था कि जिस भी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल ली हो वहाँ पर आप टेस्ट चार्ज ले आओ 
ठीक है तो टेस्ट चार्ज लिया है अब नेक्स्ट इस टेस्ट चार्ज पे जो आपने चार्ज प्लेस किया है इसके कारण फोर्स देखो कि साइड लग रहा है तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये वाला जो फोर प्लस क्यू चार्ज है इस प्लस क्यू को क्या करेगा रिपेल करेगा मतलब बाहर धकेलेगा इसे तो ये वाली जो बाहर की ओर डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड डायरेक्शन वो इस फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी और ये वाला चार्ज कैसा है प्लस है तो प्लस पे जो ई e की डायरेक्शन होती है वही एफ की होती है ऊपर पढ़ा था कि एफ वेक्टर और ई e वेक्टर की डायरेक्शन प्लस चार्ज के लिए सेम होती है तो यहाँ पे क्या होगी इस प्लस क्यू जीरो चार्ज है जो ये प्लस क्यू एन टेस्ट चार्ज है इस पर ई e वेक्टर और एफ वैक्टर की डायरेक्शन सेम है तो अब देखो इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना था यहाँ पे या इलेक्ट्रिक फील्ड वी एज्यूम ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी ठीक है कि पी पे अपने क्या किया है क्यू नॉट चार्ज प्लेस किया देन फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस कि अपने को क्या करना है फोर्स निकालना है इन दोनों के बीच ऊपर वाली लाइन रहेगी सॉरी एक मिनट कि लेट वी हैव ये तो इसकी क्या इंट्रोडक्शन है कि अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है और हमें फाइंड करना है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पी पॉइंट पे जो स्मॉल आर डिस्टेंस पे है इस प्लस क्यू चार्ज से तो अपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं तो अब देखो अपने पास दो चार्ज आ रहे हैं एक प्लस क्यू चार्ज आ रहा है और एक आपने प्लेस किया हुआ है क्यू नॉट चार्ज आ रहा है तो इनके बिटवीन फोर्स क्या होगा आपको मैंने बताया था कूलम स्लो में भी ये वाला चार्ज इस पे जितना फोर्स लगाता है उतना ही ये वाला चार्ज इस पे लगाता होता है और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट तो अपने तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स निकालना है तो इस डायरेक्शन वाला फोर्स अपने क्या लिखेंगे कूलम स्लो से एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वेयर जो कूलम लो वाला फॉर्मूला होता है तो देखो एफ इज इक्वल टू के क्यू वन की जगह अब अपने क्या लिखेंगे ये वाला क्यू लिख देंगे और क्यू टू की जगह ये वाला दूसरा चार्ज लिख देंगे क्यू नॉट और अपॉन में दोनों के बिटवीन डिस्टेंस आर स्क्वेयर किससे आए ये कूलम स्लो से तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी अब नेक्स्ट ना अपने क्या लिखते हैं कि बट द डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपको पता है कि जो अपने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है वो भी अपने को फोर्स का फॉर्मूला देता है एक तो उसके अकॉर्डिंग इस जो प्लस क्यू चार्ज है या क्यू नॉट चार्ज है जो आपने लिया हुआ है टेस्ट चार्ज इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा कि अगर इंटेंसिटी ई e अपने एज्यूम कर लें तो फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी क्यू नॉट ई हो जाएगी तो देखो अपने दो फोर्स लिखे हैं और दोनों एक ही चीज़ है कि एफ जो फोर्स है वो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस क्यू नॉट चार्ज पे लग रहा है और वो वाला ये वाला फोर्स था कूलम स्लो से भी कूलम स्लो तो कहता है फोर्स इतना लगेगा लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला कहता है कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस क्यू नॉड पर क्यू नॉड ई फोर्स लगेगा ठीक है तो दोनों क्या है कि सेम ही चीज को बता रहे हैं एक फॉर्मूले में तो क्या है कूलम बता रहे हैं अभी फोर्स इतना होगा लेकिन दूसरे फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बता रही है अभी इतना होगा मतलब ये दोनों फोर्स हैं जो ये एक ही फोर्स हैं कौन लगा रहा है ये वाला फोर्स जो लगा रहा है ये वाला फोर्स प्लस क्यू चार्ज लगा रहा है और किस पे लगा रहा है क्यू नॉट चार्ज पे लगा रहा है ठीक है दोनों एक ही फोर्स के फॉर्मूले हैं तो अपने क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल रख देंगे तो इक्वल प्लेस करेंगे दोनों को तो देखो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा तो यही फॉर्मूला ग्रेविटेशन में था जी एम अपॉन में स्मॉल आर स्क्वेयर इसको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप देखना तो वही फॉर्मूले चल रहे हैं वहाँ ग्रेविटेशन में था यहाँ क्या था इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी में आ जाएगा वही अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में किसी भी फॉर्मूले को लिखने के लिए नीचे तो ये मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर होता है और यहाँ पे प्लस माइनस आर कैप लगा देते हैं तो प्लस आर कैप तो पॉजिटिव चार्ज के लिए लगेगा और माइनस आर कैप यहाँ पे किसके लिए लगेगा नेगेटिव चार्ज के लिए लगेगा और दूसरी चीज़ कि के और क्यू तो दोनों कॉन्स्टेंट है तो ई इज प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर मतलब आर की वैल्यू इनक्रीज करोगे तो ई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी तो इसको पढ़ने का देखो क्या तरीका है पढ़ने का भी तरीका होता है इसको कि अगर आप पढ़ रहे हो ई ई प्रपोर्शनल टू तो ये प्रपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर वन अपॉन आर स्क्वेयर के 
वन अपॉन आर स्क्वेयर के तो ई e क्या है प्रपोर्शनल है लेकिन अगर आप ओनली आर की बात करते हो तो ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ आर स्क्वेयर तो इसको पढ़ने के दो तरीके हैं कि ई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वेयर वन अपॉन आर स्क्वेयर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है और ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वेयर ऑफ आर कि आर की स्क्वेयर के ये इनवर्सली प्रपोर्शनल है चीज एक ही है दोनों बस वर्डिंग की डिफरेंट है अब नेक्स्ट अपने क्या करते हैं फॉर्मूला निकाल लिया तो ग्राफ बनाना पड़ेगा तो ग्राफ बनाते हैं ई e और आर के बीच तो देखो ई e जैसे जैसे इंक्रीज सॉरी आर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ई e डिक्रीज हो रहा है तो एक एक्सिस पे आर लेंगे एक पे ई e लेंगे जब आर की वैल्यू बहुत ही कम है तो ई e की वैल्यू हाइएस्ट है बाद में जैसे जैसे ये आर इंक्रीज हो रहा है ई e भी क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है बिल्कुल नीचे आता जा रहा है तो ये जो ग्राफ है ये ई e और आर में है ठीक है किस में है ई और आर के बिटवीन है अब नेक्स्ट जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ है ई और वन अपॉन आर स्क्वेयर के बीच में ठीक है एक एक्सिस पे आप क्या करो आर वन अपॉन आर स्क्वेयर ले लो और एक पे आप ई ले लो तो ई देखो मैंने कहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वन अपॉन आर स्क्वेयर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना ये जो ग्राफ है ई और आर के बीच और ई और वन अपॉन आर स्क्वेयर के बिटवीन जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा ठीक है और ये वाला जो ग्राफ होता है इस शेप को अपने बोल देते हैं हाइपर बोला ये इसका नाम है मैथमेटिक्स वाले जानते हैं बायो वालों के लिए कि इसको हाइपर बोला कह देते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं ठीक है अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक अपना इसी का ही है कि अगर मान लो ऊपर वाला जो आपने सिस्टम था कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ और क्यू नोट चार्ज आपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा था अब ये वाला जो सिस्टम है इसको आप क्या करो पहले तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला आपने एयर मीडियम के लिए निकाला है या वैक्यूम के लिए निकाला है अब इसको अपने उठा के किसी मीडियम में रख दें तो इफ चार्ज इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्साइलन आर भी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है एप्साइलन आर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पढ़ रखा है कि क्या होता है एप्साइलन आर कि जो अपने एप्साइलन मीडियम की मीडियम का जो क्या होता है परमिटिविटी और जो वैक्यूम की परमिटिविटी दोनों का रेशियो क्या हो जाता है अपने पास एप्साइलन आर इसको डाइलेक्ट्रिक कॉन्सटेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कह देते थे ठीक है तो अब देखो अगर मीडियम में रखा हुआ है तो मीडियम के लिए इंटेंसिटी क्या लिखेंगे आपको कहा था मैंने मीडियम चेंज होने से फोर्स चेंज हो जाता है तो फोर्स चेंज होगा मतलब इंटेंसिटी भी चेंज होगी तो मीडियम के लिए देखो के जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है तो के की वैल्यू यहाँ पे के ना रख के अपने क्या रखा के मीडियम रखा और क्यू चार्ज है और आर स्क्वेयर दोनों के बिटवीन डिस्टेंस है अब इस के को अपने लिख सकते हैं वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइल नॉट लिखते थे अपने इसके लिए वैक्यूम के लिए अब मीडियम के लिए इसको क्या लिखेंगे वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइलन मीडियम यहाँ एफ साइलन नॉट की जगह अब मीडियम है एफ साइलन मीडियम आ जाएगा और एफ साइलन मीडियम अपॉन एफ साइलन नोट अपने जानते हैं एफ साइलन आर की इक्वल होता है तो यहाँ से एफ साइलन मीडियम की वैल्यू निकाल लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इनका तो एफ साइलन मीडियम इज इक्वल टू एफ साइलन नोट एफ साइलन आर आ जाएगा इसकी वैल्यू पुट करो आप कहाँ पे एफ साइलन नोट एफ साइलन आर इस एफ साइलन मीडियम की जगह प्लेस कर दो आप तो जब आप इसको प्लेस करोगे तो देखो क्या आएगा वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइलन नोट एफ साइलन आर क्यू अपॉन आर स्क्वेयर क्यू अपॉन आर स्क्वेयर पड़ा ही है अब देखो वन अपॉइंट फोर पाई एफ साइलन नोट तो क्या होता है सीधा के होता है जो वैक्यूम वाला था और क्यू यहाँ पे पड़ा ही हुआ है ये वाला क्यू रख दिया नीचे आर स्क्वेयर और एक्स्ट्रा क्या बचा एफ साइलन आर बचा तो वो लिख दिया अब आपको पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर फॉर्मूला जो इंटेंसिटी इन वैक्यूम थी वो है और नीचे क्या बचा एफ साइलन आर तो एफ ई मीडियम यानी इंटेंसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगा इंटेंसिटी इन वैक्यूम अपॉन में एफ साइलन आर मतलब इंटेंसिटी ऑफ वैक्यूम को अब डिवाइड हो रहा है किससे एफ साइलन आर से तब अपने को एफ ई मीडियम मिल रहा है यानी इंटेंसिटी इन मीडियम मतलब इंटेंसिटी ऑफ मीडियम की वैल्यू अब कम हो रही है मतलब जैसे मान लो कि एफ साइलन आर आपके पास टू है और ई e आपके पास टेन है तो दोनों का अपॉन क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो अब इस वैक्यूम के कंपैरिजन में ये वाली ई e मीडियम की वैल्यू ये कम हो रही है तो वही चीज़ मैंने लिखी है सो द चेंज इन मीडियम सो टू चेंज द मीडियम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज डिक्रीजेज बाय एफसाइलन आर टाइम्स ये एफसाइलन आर टाइम्स क्या हो जाती है इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है 
क्या है कि जो फोर्स है और दूसरी चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा मीडियम रखने से डिक्रीज होंगे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा मीडियम रखने से क्या होंगे डिक्रीज होंगे इंक्रीज कभी नहीं होंगे और हाईएस्ट किसके लिए इनकी वैल्यू होगी जो फोर्स और इंटेंसिटी दोनों की हाईएस्ट वैल्यू एयर में या फिर वैक्यूम में आप कह सकते हो ठीक है इसको हमेशा याद रखना कि मीडियम रखने पर हमेशा क्या होता है इंटेंसिटी और फोर्स दोनों क्या होते हैं डिक्रीज होते ही होते हैं और एप्साइलन आर टाइम्स डिक्रीज होते हैं एप्साइलन आर मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है तो ये अपना आज का टॉपिक था अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा इस टॉपिक को आप लिख के देखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो तो ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक नीम है आप ऐसे मान सकते हो आगे अपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बहुत सारे फॉर्मूले निकाल लें तो वो बहुत सारे फॉर्मूले आपको अगर इसकी डेफिनेशन वगैरह पता होगी फिर ही निकलेंगे तो इसको आप नोट्स बनाते जाओ इसके और साथ में इसको रफ कॉपी में लिख लिख के देखो ये वाले टॉपिक आपके रफ कॉपी में लिखने से ही याद होंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे